on veut juste traiter en tant qu'être humain et être accueilli au cinéma comme tout le monde. Je crois que le handicap est trop sacralisé, est trop, euh, on le met trop sur un piédestal et on fait « oh là là, il ne faut pas en parler ». Puis le grand public, c'est peut-être pas très grave, mais puis il y a quelqu'un comme moi qui va suivre un cinéma, qui a envie de voir de des films, ça peut dommage. On dit que le silence est d'or. Mais si ce silence était votre quotidien, votre réalité, et que tout ce qui vous entoure ne vous permettait pas de rêver comme tout le monde. En France, des millions de personnes sont en situation de handicap. Et chaque jour, elles doivent se battre pour leurs droits et lutter pour accéder à des lieux que nous aimons tant. Comme ce lieu qui me passionne plus que tout, la salle de cinéma. Avec cette série, je veux sensibiliser les publics et les structures sur le véritable effort d'inclusivité qui est à faire. Pour les spectateurs d'aujourd'hui et de demain. Dans ce second épisode, je veux laisser la parole et les gestes aux personnes sourdes et malentendantes qui nous racontent comment se développe leur cinéphilie lorsqu'il n'y a aucun son en projection. Alors, en fait, je suis, je suis sur ton échange et quand j'étais jeune, à la télévision, toutes les émissions n'étaient pas sous-titrées. Ça me privait de beaucoup de choses, ça pas mal mais il y a une émission qui était toujours chutée, c'était les CD Club qui passaient tard le soir. Donc forcément, quand ils découvrent des classiques, ils ne finissent pas aimer le cinéma. C'est ma grand-mère qui m'avait emmené voir mon premier gros film, Autant en emporte-vent, avec les sous-titres. Elle adorait le cinéma et m'emmenait à chaque fois au cinéma. Et euh, c'était que des films euh, étrangers avec les sous-titres à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de, de films français sous-titrés. Donc, euh, on peut dire que je suis plus allée à euh, l'étude cinéma autographie étrangère américaine, en tout cas, que euh, celle du français. Pour donner une idée, parce que quand on est entendant, on a du mal à réaliser le degré peut-être de surdité. Il y, a des, il y a des surdités différentes. Dans mon cas, en fait, j'entends. Par exemple, je vois un film français au cinéma ou même sur petit écran, n'importe un film français. J'entends que les acteurs parlent, j'entends la musique, j'entends les bruits. Mais par contre, je ne vais pas forcément, euh, quand les acteurs parlent, comprendre. C'est un peu finalement comme s'il y avait un film, je ne sais pas, en russe, en suédois, une langue qu'on ne connaît pas. On entend que les acteurs parlent, mais par contre, pour saisir les mots, pour comprendre leur sens, ça, c'est plus compliqué. C'est pas la force de me concentrer pendant deux jours, pas de chiffres euh, ni tiens euh, de que pendant, pendant une mois, 30 ans, je n'ai vu aucun film français en scène. J'ai commencé à regarder des films français d'abord à la télévision, parce qu'il n'avait pas fait de sous-titrage à la télévision, mais peu de films français plus populaires et tout. Dès que je me suis intéressé à cet art, le cinéma français. Bon, Pento, ici on est au bosquet, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais à l'époque on rentrait pas, c'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Il y a eu le shit, la coke et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts. Ok.
Bon, sinon, les gars, on se fait une dernière séance mercredi Allez. Ah. Et il y aura des meufs en plus. On oh, a des pures merveilles. Ouais, c'est ça. <rire> si, si Et il y a même une petite blonde branchée entière à donc tu vas pouvoir devenir un homme. <rire> Foire. C'est une petite italienne. Ah, si, c'est une petite italienne, je vois, je vois, je vois. Je comprends pas. Pourquoi elle est tout le temps sur mon dos comme ça Je vais commencer le grand bon, faut comprendre lui. Hein ça va être bail. Ah là là, Chol. Et puis Michel, bon, on parle pièces pièces d'attention sociale, c'est l'oreille. Mais pourquoi On va contrôler tout ça, hein Ils font rien de mal, là. Dormez, les gars, ou quoi, là Ça fume, là. Vas-y, quoi, t'as demi-tour. Et palpation, je vais te palper avec la passion. Le hunt c'est vraiment une invention française. Et c'est vrai, ça peut surprendre, mais franchement, c'est euh, super. Ça, c'était mon Rohoud Yal, bienvenue chez Steam. Euh, le, alors, le film est, est sorti, euh, toute la France entière en parlait. Et alors, moi, j'avais des amis entendants qui m'en parlaient, mais c'est génial, les blagues et tout. Et moi, j'étais coincée parce que je ne pouvais pas céder euh, au film, il n'était pas sous-titré. Et donc, j'étais frustrée de ne pas pouvoir participer aux conversations de mes amis. Grâce aux associations qui ont contacté euh, les, les distributeurs et les producteurs en disant Mais euh, vous excluez une partie de la population. Donc, euh, sous-titrer les films et organiser les, les séances. La première séance sous-titrée de Bienvenue chez Ch'ti est arrivée quatre à six mois plus tard euh, au cinéma Le Champo pour euh, 300 places, plus de 600 personnes sont venues. C'était compliqué de faire des films trois sur scène. Déjà, on n'a pas, pas assez de choses sous-titrées qui se proposent. Des cinémas, je trouve qu'il ne faut pas assez d'efforts. Malheureusement, je dois euh, privilégier les multiplexes parce que c'est les rares salles qui proposent des films en sous-titres. Enfin, sous-titres français pour les films français. À Paris, en tout cas, on a un large panel. Mais ce n'est pas tout le temps le cas à la province, j'imagine. Je suis sous-titré, je suis pas dans la première semaine. Et après, ça ne tue pas. Même la deuxième semaine, on n'a plus rien. Parce que à chaque fois, c'est des, des nouveaux films chaque semaine qui bénéficient du sous-titrage. Enfin, il y a des films français, tu titres français, mais ça manque de séances. Et moi, c'est un peu la bataille. À chaque fois que je vais voir un film au cinéma, c'est je regarde les horaires et là, je vois il y a un film en VF HTFR, donc euh, français, tu titres français, mais dans une salle à l'autre bout de Paris ou alors euh, proche, mais à 16h20 ou à 15h. Donc c'est des horaires, désolé de le dire, un peu pour des personnes âgées. Parce qu'on part du principe que c'est les personnes âgées qui sont sourdes et pas forcément les jeunes, alors qu'il y en a. Et donc, bah, je suis en cours ou j'ai juste autre chose à faire et je ne peux pas forcément me libérer pour cette séance. Et c'est un truc que je trouve un peu, un peu problématique. Je connais beaucoup de choses qui ont tendance à privilégier les films étrangers quand on veut en scène. C'est un peu dommage de se fermer comme ça le cinéma français. Pour le grand public, c'est peut-être pas très grave, mais pour, pour quelqu'un comme moi qui va suivre le cinéma, qui a envie de voir tous les films, c'est un peu contraignant. C'est un peu dommage. N'oublions pas qu'en France, il y a même 12 millions de personnes handicapées, dont environ 6 millions de personnes sont des malentendantes. Donc en final, l'audition, on, on est tous plus ou moins touchés par la solidité, de près ou de loin.
avant d'aller au cinéma, je regarde si la séance est bien sous-titrée. Parce qu'il est arrivé, euh, euh, mes amis euh, ils me disent « Allez, on va voir euh, le film » et ils oublient de vérifier. Et euh, donc, euh, j'arrive et c'est pas sous-titré, donc euh, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Donc, euh, ça m'a servi de sonde. Et euh, donc, y a, en ces des films américains, il n'y a jamais de problème de ce côté-là. Mais en ces des films français, il m'est déjà arrivé d'arriver euh, dans une salle euh, où euh, la séance était programmée en VFST. Et mais ils oublient d'activer les, les sous-titres. Une fois, le cinéma a oublié d'activer le sous-titrage. C'est une question, puis j'ai oublié d'activer le sous-titrage. Et finalement, j'ai coupé le film et ne veux pas se tout debout avec la petite sous-titrée. Par rapport à ça, il y a un problème des fois de sensibilisation autour de l'accessibilité des, des séances. Genre entre moi aujourd'hui, parce que c'est entré euh, davantage dans les mœurs, c'est plus répandu. Mais euh, au début, euh, on s'était en mansement, il y avait un peu de, de, de fouillage. Normalement, la loi du 11 février 2005 a eu les salles de cinéma dans la, le processus de l'accessibilité. Donc, les cinémas doivent être accessibles à tous. On veut juste traiter en tant qu'être euh, humain et être accueilli au cinéma comme tout le monde. Euh, je pense qu'il faut prévenir les producteurs, il faut les alerter sur euh, le manque d'accessibilité. Qu'à un moment, le film il va sortir en salle et si on ne se pose pas les questions en amont, eh ben, on ne peut pas d'un seul coup faire « Ah, il faut sous-titrer le film alors que la sortie est prévue demain ». Mais ça rejoint ce fameux truc de quand tu as 500 spectateurs et que tu en as un qui est sourd, est-ce que ça vaut le coup de sous-titrer le film Donc encore une fois, c'est une question de, de taux, de, de pourcentage et euh, l'accessibilité, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de mettre sur le... Enfin, ce n'est pas une question qu'on a envie de mettre sur le tapis parce que c'est une question pénible où il y a tellement de, de cas de figure différents. Et donc effectivement, si on sous-titre un film, il faut aussi penser à l'audio description, il faut aussi penser à ça et à ça. Et donc on est dans le déni et on fait, écoute, on fait le film, on le monte, on le distribue, mais tout ce qui est accessibilité, on verra après à la limite. Parfois, je suis un peu, un peu fruité par la qualité du sous-titrage. Je trouve que je n'ai pas les, les répliques sur parfois un coussin, un peu simplifié. Et ça, ça me gêne parce que je le remarque tout de suite. Et ça me gêne, ça me gêne un peu tout film. J'aime bien quand les sous-titrages sont vraiment fidèles et répliques parce que ça me permet d'écouter en même temps. Les paroles de chansons ne sont jamais sous-titrées parce que c'est des chansons qui sont en anglais. Dès que le sous-titre, il te dit qu'il n'y a pas besoin de sous-titrer parce que c'est la fête originale en anglais. Et parfois, ça m'empêche d'avoir des références musicales. Je ne comprends pas parce que parfois des chansons ne sont pas mises euh, par hasard. Des chansons à peu près un chant supplémentaire à la scène. Moi, avec mes emplois au air, je peux entendre, mais des fois je peux ne pas capter, comprendre le, le bruit d'où il vient. J'entends un bruit, mais je suis incapable de définir ce que c'est ce bruit. Un jour, euh, euh, on m'avait demandé de vérifier les sous-titres d'un film. Et, euh, et euh, j'ai entendu une belle musique et j'étais incapable de t'écrire cette musique. Mais je dis, mais c'est quoi la musique Je vois que vous avez sous-titré une musique, mais un genre de musique, c'est magnifique. C et elle me dit, bah, c'est du violon. Alors je dis, mettez musique euh, de violoncelle pour qu'on sache, en fait, c'est du violon qui nous procure des émotions. C'est pas parce que nous sommes sourds, on ne peut pas apprécier l'environnement sonore.
Malgré tout, on voit que des solutions sont présentes et que de nouvelles sont en train d'émerger. Changer ses habitudes pour être plus inclusif, réinventer la séance de cinéma, c'est peut-être ça le coda, la finalité. Honnêtement, moi, quand je vais voir des films français, tu serais français, je ne vais pas commencer à, faire, euh, à voir chaque personne et dire est-ce que tu es entendant ou sûr, mais j'ai l'impression que plus de la moitié de la salle est entendante. Quand la salle est remplie, quand la salle est complète, tu te dis mais ça ne peut pas être que des sourds, enfin, c'est impossible. Donc, quand tu es euh, dans une salle pleine, qu'il y a peut-être trois, trois malentendants ou trois sourds, tu te dis mais voilà, les entendants, ils s'en fichent. Après que tu déclopes euh, sur malentendant tout, tu que dis tout faire, tu te dis ça, tu dis ça, c'est te montrer une étude, une possibilité de montrer des films classiques aux spectateurs sur Emma Nottoton. Il y avait une opinion, on s'est rendu compte on mais euh, les séances sous-titrées, euh, on ne les voit pas sur euh, les grands sites de cinéma. Donc, euh, avec ma partenaire Bénédicte, on avait décidé de créer le site Cinéasté pour petit répertory, euh, les, les séances sous-titrées. Et euh, les spectateurs, en, en voyant euh, bah, a, ça commençait, et bah, ils m'ont envoyé leur euh, programmation. Et moi, je me suis dit, bon, bah, ça va durer le temps jusqu'à euh, les, les grands euh, sites reprennent l'information. Euh, ça va durer quelques années. Dix ans plus tard, je suis toujours là. Le jour où j'arrêterai ciné, ciné c'est là où euh, l'information sera présente sur tous les sites. Le public, quand tu as fait un livre pour accepter, tu te tâches même si euh, même si la recherche dit que c'est tout tâche sur une routine, mais tu n'es pas non plus envie de poser, tu te tâches à toutes ces choses. Il faut trouver un équilibre, hein, par exemple, de passer de deux séances à trois séances par semaine, si tu, déjà, si tu es déjà bien. Et là, le qui, qui permet d'amplifier le son, ça les aide beaucoup. Pour ma part, je ne dis pas du tout la boule magnétique parce que euh, ce n'est pas quelque chose que j'affectionne. Avec mes appareils, j'active la boule magnétique et c'est là que je sais qu'il euh, y en a. Mais euh, la boule magnétique peut être très utile à, aux personnes, surtout malentendantes, qui découvrent euh, qui, la surdité, surtout pour les personnes de menu sourdes. Techniquement, je ne sais pas comment c'est installé, mais j'imagine que c'est autour de la salle. Seulement, la boule magnétique, c'est un outil qu'on doit entretenir. Il n'y en a pas dans toutes les salles, bien évidemment. Ça, ou euh, la boule magnétique, c'est euh, important de préciser au même titre que la salle est accessible aux fauteuils roulants. Je crois que le handicap est trop sacralisé, et trop, euh, on le met trop sur un piédestal et on fait « oh là là, il ne faut pas en parler ». Mais je pense que si on veut justement sensibiliser le public, l'alerter, c'est en désacralisant tout ça et les salles d'arrêt et d'essai, qu'elles ne pensent pas qu'elles vont perdre du public à cause de ces séances. Parce qu'au contraire, je pense que ça peut ramener du monde ou être une séance comme une autre, parce que les gens s'en fichent. Je pense vraiment d'avoir du texte <rire> en plein milieu, enfin justement pas en plein milieu de l'image, en bas, et donc tu peux faire abstraction selon si tu as envie ou non de lire. Alors moi, j'ai un message à peu près passé aux écoutants, c'est que n'attendez pas que les chiens vous réclament de séances sous-titrées. Maintenant, multipliez les séances sous-titrées. Ne vous prenez pas la tête, si vous êtes spectateur qui ne sont pas content, vous soyez un lit, c'est tout ça, vous que ça devienne une habitude et pas une déception. Quand je vais dans des euh, séances sous-titrées, c'est souvent blindé parce qu'il y a toutes sortes de profils, il y a des personnes âgées qui ont besoin des sous-titres parce qu'ils n'entendent pas très bien, donc euh, les personnes âgées, il y a les personnes étrangères qui sont désireuses d'apprendre le, le français, alors il n'y a rien, rien de mieux de regarder un film en langue étrangère pour eux, pour apprendre la langue. Et bien évidemment, euh, les, les, euh, les personnes sont des malentendants et on n'oublie pas aussi la famille, parce qu'on a les proches entendants qui accompagnent euh, leurs enfants, sourds ou malentendants, pour euh et au cinéma, eux, ils partageaient l'expérience. Ça en présente quand même un grand panel de, de spectateurs. Il y a maintenant tous les courts formats, combinés, bruts, etc., où tout est sous-titré. Parce que les gens, ils sont dans le métro et ils regardent, par exemple, la vidéo sans le son et donc ils ont le texte. Donc c'est quelque chose qui est ultra banalisé maintenant, les sous-titres. Et avec le numérique, c'est hyper facile de faire des sous-titres. Donc je pense qu'il faut vraiment désacraliser ça et qu'il y a des entendants qui vont à des séances en VFS 
VFHTFR. Et voilà, enfin, c'est quelque chose de pas si dramatique et c'est pas uniquement pour les sourds. Oui, ça peut déranger au début, mais une fois on est habitué, euh, on apprécie l'expérience. Et à chaque fois, je suis bien, c'est blindé, donc euh, tant mieux. Partageons tous ensemble ce silence et ces mots, que cela devienne la cacophonie intérieure d'une envie de partage et de cinéphilie collective. Et c'est en ce sens que travaille Matmut pour les arts, qui nous est un grand soutien dans cette vidéo. Par ses actions, le programme a la volonté de rendre la culture accessible au plus grand nombre, en soutenant des projets comme Cinéma Accessible, mais aussi des festivals comme Play It Again ou le Festival de La Rochelle. Il propose des séances inclusives et aide les organismes à rendre accessibles les contenus cinématographiques, pour que tous et toutes ensemble, nous puissions vivre le cinéma pleinement. Thank you.